في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي ننتج موزايك لصورتين او اكتر باستخدام برنامج الارك جي اي اس فيرجن 10.6 نفس اللي عملناه بالظبط الفيديو اللي فات مع برنامج الارداس بس المرة دي ببرنامج الارك جي اي اس انا مجهز خمس صور لانسات تمانية كان نموذج نشتغل عليه في الفيديو نفتح كده برنامج مع بعض ارك ماب تمام هو برنامج فتح انت صفحة كده الخمس صور اللي عايزين نعمل لهم مزاكي مع بعض في الستاندرد بار في الارك جي اي اس في اد داتا تمام علامة الزائد الصغيرة تمام نروح للوكيشن اللي موجود فيه الصور بتاعتنا اهو مزايكي هما دول الخمس صور نقول اد تمام في البداية محتاجين نشيل الباك background لكل صورة وبعد كده ندي امر المزايكي تمام نضيف جروب للليرز كده على جنب نيو جروب نسميها images images with back ground تمام تمام الأداة اللي هنشيل بيها الباك جراوند الخاصة بكل صورة اسمها كوبي روستر تمام عشان نوصل لها نفتح الارك تول بوكس في ستاندرد بار برضو الجزء الأخير ده تمام تيبل اوف كونتنتس كاتالوج سيرش ارك تول بوكس تمام نضغط عليه في داتا مانجمنت تولز تمام الزائد الصغيرة اللي جنبيها دي نضغط عليه ننزل للراستر تمام في راستر داتا سيت تمام كوبي راستر تمام نخبط نضغط عليه الانفو راستر اول صورة عندنا نمسكهم صورة صورة تمام نضغط على اول صورة لنا نقول اد الانبوت راستر تمام الاوتبوت راستر اللوكيشن اللي هيخرج فيه الصور باسمها بالاكستنشن بتاعها تمام نفس اللوكيشن اول واحدة خليها مثلا نفس الاسم ونغير الرقم بتاعها رقم صفر تمام نقول ويف اوت باك جراوند خليها بي سي باك خليها بي جي تمام جزء خاص بال ignore background value تمام خليها صفر جميل في الارك من السكشن الجزء اللي على اليمين ده غالبا لو ما فتحتوش قبل كده هو بيظهر من الايكون دي تمام في show help تمام لو ضغطت على اي تول في اي اداه اي اوبشن بيبتدي يشرح لك ايه هو بس بالانجلش طبعا تمام ال في ال no data value عايزين برضو نخليها زيرو تمام بس نسيب كل حاجة زي ما هي ال format هو automatic بياخد ال format بتاع الصورة اللي انت اخترتها هي .img اللي هي image تمام 
بس لو عايز تغيرها الاكستنشن تاني برضو ما فيش مشكلة مش هيقول انا عايزها بتف عايزها جي بي جي جي بي جي الفين بس خلينا في الاي ام جي تمام نقول اوكي برضو في فانكشن في الارك انه يعمل اللودينج ده في الباك جراوند فممكن الايكون دي ما تظهرش تمام النافذه دي ممكن ما تظهرش فهتلاقي في شريط بيحمل هنا تمام نبص كده على النتيجه بتاعتها نقفل الصور كلها نسيب اول صوره نفس الصورة لكن اللي جت ان الباك جراوند اتشال تمام لو انا حابب اشيل الباك جراوند دي وانا بتصفح الداتا عادي فاتح اكتر من صورة وباك جراوند عملالي ازعاج ممكن كنوع من تصفح للصورة بس لكن مش هغير في اي محتوى ليها اجي اضغط رايت كليك و image properties في الجزء الخاص بال layer properties عايزين ال symbology general source key metadata extent display symbology تمام من قبل الاخير تقريبا في display background value zero 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 لو قلنا apply هيشيلها اوتوماتيك ولكن لو هاجي ادخل الصورة دي في اي image processing ال background تكون موجودة دي مجرد تصفح للصورة تمام عشان اشيلها بشكل دائم محتاج استخدم التول اللي احنا استخدمناها مع بعض هكرر استخدام نفس التول على الخمس صور احنا خلصنا على اول صوره خلص على خمس صور ونشوف كده النتيجه خلصنا الخمس صور بس الخمس صور جاهزين نحاول نحطهم في جروب واحد تمام دي صور في الخلفية الموجودة دي صور بدون خلفية كده هم جاهزين اننا ندي امر مذاكي اننا نلحمهم مع بعض تمام التول اللي هنستخدمها عشان نلحم الصور دي مع بعض اسمها موزايك تو نيو راستر تمام نفتح الارت تول بوكس تاني تمام في نمشي برضو بنفس السيكونس تاني عشان 
اذا ما خدش باله في داتا مانجمنت تولز تمام راستر راستر داتا سيت تمام في موزايك في موزايك تو نيو راستر تمام هنستخدم موزايك تو نيو راستر الانبوت راستر تمام هي الخمس صور التانيين اللي من ستة لعشرة الآن الـ output location نختار الفولدر اللي عايزين نخرج فيه الصورة اللي هتنتج والآن والاسم بتاع الصورة تمام نسميه موزايك مثلا واحد والاكستنشن الجزء ده الجزء ده نركز عليه جامد قوي واحنا شغالين مع الارك جي اس بالخصوص تمام جزء خاص بالاكستنشن قلت اخترت الاسم اللي انا عايز اسميه للمنتج اللي خارج لازم اذكر له الاكستنشن اللي انا عايزه تمام مش دايما بيديني قايمه اختار منها الاكستنشنز المتاحه فمثلا لو عايز الاكستنشن دوت اي ام جي او دوت اي ام جي لو عايزه تف دوت تي اي اف 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 تمام لو ما ذكرتلوش هي الصورة تخرج بس في الاكستنشن الديفولت بتاع البرنامج تمام سبيشال ريفرنس المفروض لها تختار ال ال جيو ريفرنسينج سيستم اللي عايز تستخدمه هو عادة الصور كلها واحد هو الديفولت بتاعي ياخده من ال من الصورة ال بيكسل تايب الجزء ده نركز عليه شوية ال pixel type في اختيارات كتير هنختار نفس ال pixel type بتاع الصور اللي احنا هندمجها مع بعض ده بنعرفه منين نروح على صورة من الصور اللي احنا هندمجها نقول و right click عليها نقول properties layer properties تمام قايمة الأولى في general في source تمام في roster information في property و value في roster information في ال pixel type تمام pixel type الخاص بصورة ال landsat uh, unsigned و ال pixel depth ستاشر bit تمام برضو الخانة التانية اللي اسألنا عليها ضروري ندخلها عشان ال process تمشي ال ال number of bands عدد البندات في الصور دي انا محاولة لتقليل حجمها وكل ما زاد عدد البندات بتاعت الصورة كل ما خد وقت اطول في ال processing اللي هيتم عليها انا خليتهم تلاتة بند بس هو ال color infrared تمام color infrared لل landsat sequence البندات بتاعته band combination خمسة اربعة تلاتة باند الخاص بالانفراريد والباند الريد وباند الجري تمام هما تلاتة باند والبيكسل تايب انسايند والبيكسل ديبث ستاشر بت تمام والسيل سايز برضو سيل سايز هو انا اوريدي عارف المعلومات دي الفكرة بس انه ممكن تكون انت بتستخدم صور تانية تمام السيل سايز اللانسات هو 30 متر تمام ندخله 30 بس مش لازم تكتب 30 دوت 30 تمام آه 16 بت انسايد تمام ده بالنسبه للبيكسل تايب السيل سايز نكتب 30 سبيشال ريزوليوشن الخاص بالبندات اللي استخدمناها بتاع الامر صناعي اللانسات السبيشال ريزوليوشن الخاص بيها 30 متر ال number of bands زي ما قلنا ثلاثة الموزايك operator تمام موزايك operator هي optional انك تذكرها او لا يعني لو دوسنا اوكي البروسيس هتمشي الفكرة ان انه ال الاختيار ده بيتحكم في ايه the method used to mosaic overlapping areas تمام الطريقة اللي هتستخدم للأجزاء اللي فيها تداخل ما بين الصور وبعضها تمام تمام 
انا نسيب السيتنج زي ما هي انصح اي حد لسه بيحاول يتعلم ازاي يعمل موزايكينج عموما يجرب الاختيارات دي كلها ويشوف نتيجه كل واحده منها ولكن محاوله تبسيط الفيديو هنلتزم او نستخدم الديفولت سيتنجز بس تمام خلي الموزايك اوبريتور فيرست وموزايك كلر ماب خليها فيرست بلوك تمام نقول اوكي تمام هو برنامج خلص تحميل تشوف كده النتيجه اللي خارجه شكلها عامل ازاي الصور تمام زي ما قلنا الفيديو اللي فات الصور النتيجة اللي خارجة منها ممتازة ولكن ده سببه لأن الصور كلها متاخدة في توقيت متقارب والصور لنفس المستشعر لنفس الأمر الصناعي تمام يعني أكيد يكون أنا مش محاسبين فرق خالص ما بين الصورة اللي فوق والصورة اللي تحت هما متاخدين في نفس اليوم وال تاني صورتين برضه نفس الموضوع بس في فرق بسيط ما بين الصورتين دول والصورتين دول أقرص أغير لاحظ أوي في الجزء الخاص الجزء اللي عند البحر ده في بالنسبة للزراعات الأربن باين في سن الزراعات يعني مش أوي تمام كده عرفنا ازاي نجمع صور اقمار صناعيه مع بعض باستخدام برنامج الارك جي اس نشوفكم الفيديو الجاي